突如其来启动节拍，在放肆拉扯情绪飘带。掉那糟糕的长裙摆，总会有最好的安排，别刻意胡来。谁总在微笑的热带，再造乌云的作怪？好在站稳脚踝不算太坏。谁总在悲伤的寒带，装填阳光的青睐？难怪冰山难掩嘴角盛开。最好的安排，乖，拒绝丢开口中的手塞。最好的安排，乖，更耐伤神。最好的安排，乖，拒绝期待更好的未来。Baby tell me why 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 有我在。最好的安排，乖，拒绝期待更好的未来。Baby tell me why, why, why 有我在。饮止灵堂，还能保持身材。我就想知道真实的评价是什么。今天的结果不能说明一切吗？我不能判断我自己，我认为是胜之不武的。你知道我最讨厌什么人吗？不知道你没说过。但既然你现在说，要不出意外，那种人应该是我吧？最讨厌那种把所有的希望都寄托在别人对他的称赞上面，别人不夸他不称赞他做不好事儿。我就问你一句，苏雨山到底有没有放水？没有。你既然不相信，问我干嘛？我要是说有，你能怎么办？你会把好不容易争取来的机会拱手让人啊，让给那些乱说话的人？你会吗？我不知道你在纠结些什么。现在你既然来了，做了，那就善始善终，拿出专注力，把你所有的热情精力放在你该做的事情上面，这叫热爱。如果你对你喜欢的事情没有了热情，那就放手喽，没关系的。人生很多活法。但是你要搞清楚一件事：什么叫放手，什么叫退缩。节目组会根据实际情况权衡分配，明星和选手会分别组成搭档。十个嘉宾呢，会根据所有设计师整体水平和个人偏好，最后选出两个最佳备选。结果呢，跟我们提前预想的一样，既有香饽饽，又有烫手山芋。其实每个人心里啊，都有一杆秤，你想要知名度高的，同样对方心里会掂量，你到底会走到哪一站？就目前情况看来啊，没人选周凤。哎，王总，凤姐是因为没有知名度吗？我原来也是这么想的，想呢，既然没有知名度，就应该会优先考虑我们的想法。可是人家说了，就是因为没有知名度，所以才更需要谨慎，不会为了成全一个设计师而放弃自己大好的机会。如果按照规则，没有人选的话，就只能被淘汰。可是放姐她就是因为这样，周放只能自己照顾好自己了。我们又不能强迫人家做选择，而且宋总反复强调，我们这个节目。是没有暗箱操作的。哎，王总监，节目组竟然把袁一维的方位摆在你的前面，他们怎么想的？那不是刚刚拿了一个国际电影节大奖吗？他压我一头吧，倒也是正常。不太像你啊，什么时候这么想得开了？
，看得开，不代表不作为。不过他这次把 Alex 王叫来，这么大牌的设计师也愿意来参加比赛啊，这说明袁一维的面子够大。这个叫周放的怎么不在了？是被淘汰了吗？没有，还没有确定跟谁搭档呢。也是，这样的人会有人愿意跟他搭档吗？就算有人愿意，也走不长远。也未必。这类节目吧，往往规避不了的就是成长励志的元素跟话题。节目组之所以留他，很大一部分原因就是考虑他是新人的身份。上升空间还很大，而且观众呢也爱看选手蜕变的过程。道理是这么说，看他的时运了。哎，对了，我听说昨天比赛，苏雨山主动跟他说话了。对呀、啊，特别扎眼。哎，你说这个苏总这么做，他想干什么呀？你猜？我猜不到。来来来，赶紧对一下后面的工作日程。哎，哎呀，别来了，快点儿，明天还得做宣传呢。来，宋总，嗯，节目那边选设计师的事情已经接近尾声了，可是周放姐她没人要啊。您一猜就中。他知道这情况吗？应该不知道。跟他说情况，让他自己想办法。不是宋总，他能有什么办法？你有办法？我没有，没办法，听人操什么心呢？忙你的去。嗯。大致的情况就是这样，马上要开始录制了，放姐。你时间不多了，你们都搞不定，让他怎么搞定？我也知道有点为难周芳姐，但是比赛规则就这样，而且宋总也说。我试一试。你又跟他赌气呢？我没在赌气，我连自己的嘉宾都拿不下来，我还参加比赛有什么意义啊？自己的事情当然要自己解决。我是这次比赛的设计师，我叫周放，这是我的个人资料。哦，我已经有设计师搭档了，你请回吧。你好，我是这次比赛的设计师，我叫周放，这是我的个人资料。你没有着急回复我，底下有我的联系方式。嗯，我觉得你的风格和我不是很搭，还是算了吧，不好意思。没事。你想干什么？我就知道你是这个反应。怎么，你怕我欺负周放啊？难道在你心里我就这么坏吗？没说你坏，你选他这件事不合理。我是在帮他，有我在，他才不会被淘汰。你难道不想他走得更远吗？逃不淘汰，走不走到最后，看他自己实力。还有，接不接受你帮忙，他自己有选择权。你就是怕他被别人说靠背景上位呗？我帮了他，就坐实了这一点。周放，挺努力的，你别去毁他
呀，宋总好温柔啊，真是托了周放的福，我才能看到你这一面。我们就事儿论事儿，我不想搞得太难堪。我今天私下找你协商，你自己想清楚啊。你做的决定，对节目组，包括对你自己，都要负责的。说来说去，你就是想保护他。行，我把你刚才的话还给你。周放接不接受保护，他也是有选择权的。哎，五三。有消息了，嗯，但是不知道是好消息还是坏消息。什么意思啊？露娜选搭档，她说想见你。宋林安排的。是露娜本人的意愿。如果她选你的话，你会愿意吗？我想想吧。露娜小姐，看来你是同意跟我搭档了。我来是想要问你一下，为什么选择我？如果我说为了节目效果，为了我自己，你信吗？让我跟知名的设计师组队，不用想也知道结果。就算赢了，也毫无期待值啊。可你不一样，你是新人，可塑空间很大。如果这就是原因的话，是不是有点太简单了？先忙好你自己的工作吧。行，如果您是要跟我组队的话，说不定下一轮我就会被淘汰，到时候你也会被淘汰，这样也无所谓吗？我没听错吧？我还以为你多么热爱自己的工作呢，没想到你这么没有野心啊！哎，看来宋林说的很对呀、啊，我做了一个错误的决定。行了，你走吧。等一下，还有什么事儿吗？我们聊聊吧。进来说吧。嗯、我知道你现在怎么想的，你现在心里边一定在犯嘀咕吧？不相信我刚才说的话。那露娜小姐，您觉得我该不该信任您？你相不相信我，对于我来说一点都不重要。如果你是个有野心的人，你就不应该把信任放在第一位。可是双方合作的基础不就是相互信任吗？是筹码。哎，你是敞亮人，我也打开天窗说亮话。我对你是有所图的。因为你能给我制造更多的看点，制造更多的话题，而不像外界传的那样，我已经被节目组所谓的剧本安排好了结局。在那个舞台上，我在乎的输赢不是名次。你有对手，我也有对手。如果要按剧本走，那我要更好的版本。合着在露娜小姐这里，我是更好的剧本啊。你也实在是太抬举我了。我呢，其实就是想借这个节目来改变一下我自己，可是就凭我这半斤八两的，也变不出个所以然来。我呢，就想着好好跟各位前辈学习学习，取取经。想要取得真经，就得一路斩妖除魔呀，想办法让自己走得更长远。有我这个筹码，你就事半功倍。
，反正我就一门心思好好干，不给自己丢人，也不给露娜小姐拖后腿。我的通告安排得很满，所以在部分录制跟彩排上，我们恐怕没有办法跟其他组同步，也就只能委屈你迁就我的时间，随时调整喽。好，没问题。那就预祝我们合作愉快，合作愉快。手机还是我的手机啊？是我的。哟，那你女儿啊，太阳从西边出来了啊。哎，周大小姐是不是拨错电话了啊？妈，我今天就不回家报道了啊。天哪，哎，你什么时候有过空了？哎，我就奇怪了啊，你说。给你颁发一个劳动模范的奖状。瞧您这话说的，我要不是再努力一点的话，我还真接不住您这话啊。在哪儿呢？怎么这么吵啊？我们给你买了好多好吃的，你妈给你。小弟啊，我什么时间不得啊？我是怕小弟啊，小弟一会儿给你饿死了，你知道吗？花，快回来吃饭啊！有工作的永远也干不完，怎么不在这一天半天的嘛？我最近太忙了，小弟就托你们好好照顾了啊！我买东西呢，我先挂了。周凤，拜拜。你女儿是不是越来越没礼貌了？啊？那还不是怕你叨叨叨叨叨叨啊？你怕我叨叨吗？姨姥姥，姨姥爷。啊，小弟啊，放学了。对，我刚放学回来。你们怎么？我们怎么？我们想你了呗，我们想给你做好吃的呗。哎、哦，这个是我同学宋洛啊，好好一起一起吃，给你做好吃的，一起吃一起吃。哎呦，累不累啊？你是你女儿也真是的，乱七八糟的也不知道收拾收拾。哎呀，就别了，发牢骚了，你快给擦。哎，嗯。这就不用洗洁精的了，这种油烟机不怕油，用抹布蘸点水一擦就行。你打鸡蛋，你打鸡蛋。哦，行行行，哎呀。哎呀，写差不多了。哎，这本书我看看。鞋子拿回来啊。石头。怎么还吃啊？那你来我家写作业，没让你女儿吃。你作业写完了，赶紧回去吧。那姨姥姥还留我吃饭呢，不吃你个早嘛！平时也没少在我们家吃。哎，我不是这意思，我不是怕你哥找过来吗？来就来呗，大家一块儿吃。还一块儿吃？一块儿吃不就出大事了？咱出什么事儿啊？你管我姨姥姥之前调查过你哥。啊？为什么呀？为什么还能为什么呀？哎，我这一句两句也跟你说不明白。你想，你赶紧回去吧，不然等你哥一会儿过来，可就热闹。热闹好呀，我特别喜欢看热闹。嘿，热闹来了。希望是快递吧。姨姥姥，我来开。我我开我开。哥。说了多少次叫叔叔？记不住呢。我我小姨没在家。我找你小姨，我找乐乐。说了，干嘛呢？你俩今天吃不吃饭？还没吃呢。进来吧。看什么呢，在这儿？你谁呀、啊？
。你来客人了，佳佳。你才是客人吧？啊，对对对对对，阿姨好，主任好。你装啊，在这儿，咱俩第一次见面啊，你那么客气啊？啊，没见过吧？之前见过吗？是第一次吧？你还看我，我也不知道。就是你把我女儿啊拐走的。不对，啊，阿姨，你记错了，肯定不是。相亲那次我都没去。我说相亲了吗？我说了吗？我说了吗？啊？没说呀、啊。你没说呀、啊？我说的吗？啊啊，对，嗯、呃，啊。是，哎，我想起来了，阿姨，不是那个什么吗？那个，哦，我跟周放轩那不是邻居吗？我俩之间什么关系都没有，为什么有点交集？孩子的事有了那么些许的交集，对吧？我那天想请他吃个饭，表示感谢，什么都没有，是吗？孩子，啊、嗯，不是，洛洛，他是你的。爸爸，爸什么爸？我妹妹，哥哥，哥哥，我是他哥。不不不不不不，这这这有点乱，有点乱。我我这下信息量太多了，那个我我我得捋一下啊。你叫什么峰？我叫什么峰？啊，万峰万峰集团。万峰万峰万峰集团，你是他们的老板对吧对对对对？先把我女儿给告了，成了我女儿的债主。不是你现在又？怎么又突然之间成了邻居了呢？啊，不，刚才走进来的时候，我我看你那样子啊，走过来，顾梦哲，你不是一般的客人啊，你是常客，第一次来。老头子，你女儿不不承认吗？对吧？不是不承认吗？哎，相亲大会上就是他把你女儿拐走了，你现在对一对，你就能对上。行行行，冷静冷静点啊！你，你就是那个，我，宋宋总是啊，不是小宋，小宋啊，小宋，小宋，那个方便的话，留下来一起吃饭吗？啊，好。发现你这个是有问题啊！你还吃饭呢？我告诉你，你你你你不要赖。那我带着我妹回去，我带我妹回家，回家吃，不吃不吃。不是，我跟你说，你啊，你以后。我告诉你，别站来！你你有病啊你！快让他走！好，宋总，宋大爷，咱一下见，说说说再见啊！谁跟你再见啊？永远不想见到你。我发现您脑子真的有时候出了问题。你冷静点好不好？干什么？你请人家吃饭？啊，消息消息消息消息消息。你等会儿，一会儿我再找你算账。我就弄不明白了，他怎么之间就就突然成了邻居啊？啊？你是不是没完了？你再笑一声，没有零花钱。你说，人家丑媳妇怕见公婆，你们没怎么的，你就这样？你懂个屁！哎，今天什么日子？这么热闹？吴大姐，你怎么来了？来看你呀、啊，来，这是你爱吃的。你们怎么从对面出来了？干嘛去了？我们刚回去写作业去。行，吴大姐，我走了啊，拜拜，拜拜。什么事啊？你这么大明星来这不合适吧？宋林，咱俩怎么了？怎么到现在这个程度了？我们两个应该什么呀？我们是合作关系，搞清楚好不好？对，是我先食言的。我找你来啊，也有事儿。但看你这个表情啊，就算我再有诚意，你都觉得我装腔作势吧？那我就挑你感兴趣的说吧。周放，周放怎么了？周放现在很有信心，干劲儿十足。我希望你不要做他的绊脚石。你还能替他着想，我真是想不到啊！什么目的啊？我告诉你
。如果没有你，我们俩能成为很好的朋友。但现在有你，也不会影响我对工作的专业态度。现在外界对于我们三个人留言一直没有停止过。你不想解释，是因为这个事情对于你来说没有任何影响。但我不一样，我要止损。只有跟周放合作，留言才会不攻自破。周放现在跟我是一个团队的，我把他安排的明明白白的，你就放心吧。小弟，哎，过来，坐下，坐这儿。小弟是个好孩子，啊，不能跟你小鱼学撒谎。呃，老老实实的，啊，告诉姨姥姥，刚才那个男的跟小姨到底是什么关系啊？他们俩呀。他们俩这件事儿呢，我也不太清楚。陆慧，你这不像话啊！这种事儿，你怎么能难为孩子呢？小弟，去写作业。哎，好。你要干什么去啊？哎，你不是不让我问孩子吗？我去问大人。你去找人家干什么？啊，那像话吗？该说的人家都说清楚了，你如果还不清楚，那可以问你自己的女儿吗？你算了吧，你哎，你女儿啊，你女儿沾上毛比猴子还要精，什么时候跟你说过实话啊？你自己不想想，要不是我们今天突然闯过来，我们能知道发生那么多的事情啊？啊，我必须动作得快，省得他们两个人串供。哎，嘿，看见了没有啊？那我谢谢你啊。我没有邀功，我就想告诉你，如果你真的想保护一个人，你就应该知道他想要什么，而不是把你的意志强加给他。幸亏这一出来了吧。你说像这样的男人，怎么能搁在你女儿身边啊？你说，跟咱们女儿没有太大关系。我要赶飞机，那我先走了。手机带了没有？手机带了没有啊你？你这是拍下来呀，赶紧的。这不合适啊。什么毛病？又一个棒子。哎呦我的天哪！你为什么不能跟我商量一下呢？你是觉得自己有主角光环呢，还是觉得自己有三头六臂九条命啊？你跟他组队，他明显就是要拿你当枪使啊。那我还有别的选择吗？我们呢，就是不想让你那么逼自己。你想做设计师嘛，有很多种办法，没必要非得跟他死磕呀。你别忘了他之前是怎么对你的，你现在跟他一个队，很明显就是飞蛾扑火。那之前谁跟我说，哎呀，这种大人物怎么会跟你作对呢？难道是看你与众不同不成？我说回我之前那些屁话，行了吧？好了，今天太晚了，要不咱们明天再商量？还商量什么呀？我都已经进入第二轮赛事了，通知都已经发了。行了，你俩快走吧，我这忙完了我就回去了。行吧，既然你非得想要加班的话，我陪你。你要是为我好，你听我的。该听话的人是你好不好？你看这荒郊野岭、黑灯瞎火的，你一个人在这里，我怎么放心啊？姐，旁边就是文化产业园，商住两用，万家灯火，再加上两百米就是一个派出所。你们一走，我就把门一关，有什么危险的呀？别磨叽了，快走吧！哎呦，你看，我就说吧，肯定不肯走。就知道拗不过你，给我带了点吃的和喝的，啊？嗯。小火锅。还有三明治，我亲手做的。哦，对了，水果我忘洗了，我现在去洗啊。哎，别别别别，你就别洗了，我一会儿自己洗。你们赶紧走吧，怎么磨磨唧唧的？快快快，走吧走吧。哎，对对，等一下。怎么了？反悔了？你把他送回家，我
你千万别像头两次一样站在楼下偷偷等我，你这样我根本没法安心工作。啊。行，知道了。那你早点完工，你早点回去睡觉。十点前我就完工。嗯，注意安全，拜拜。那你乖啊，吃东西啊。行，走吧，拜拜。注意安全啊。现在几点？八点半。哎呀！朱峰，出事了！宋岭区你家被你爸妈撞见了秋芳，你爸妈走了，你可以安心回家了。东西扔车上了，我去取。呃，玲啊，我有东西拉车里了，我去拿一下。你想干嘛？你想干嘛？你想干嘛？发消息看不到啊？你不是在我心无旁骛做自己想做的事情吗？所以我现在跟露娜组队。想要好好的打一场翻身仗，宋总，你是这栋大楼里的投资方，我是参赛选手，麻烦你不要夹带私人感情到工作当中来。来私人感情，咱俩有什么私人感情？宋林，哎呦，苏总啊，您不是有事来不了吗？哎，有事儿也得看看事大小啊，我怎么能放过跟你们年轻人学习的机会呢？那是您不吝赐教。宋总，苏总。我先回去了。周放啊，你认识他？啊，你不知道啊？我以为你知道呢。我真不知道。以前不是说你不认识吗？哈，那不是怕影响你们判断吗？咱们参赛选手这么多，我都认识，我就不一一介绍了啊。宋总，你还真的是用心良苦。那我们进去吧。好了，大致情况就是这样。根据我刚才所说的，调整接下来的赛制需求。下面由小左给大家介绍一下具体的情况。小左，来，投票通道。不好意思，关于投票通道是这样的，嗯，我们这个投票通道呢。恭喜各位选手成功的从淘汰赛中脱颖而出。后续的比赛呢，分两个部分。第一，选手需要在规定的时间内完成封闭式的设计稿创作和成衣制作。每轮的命题呢，会在比赛开始后发给大家，可能是一种风格类型，也可能是一个名词。啊，第二。明星搭档进行主题作品的展示，选手排名呢将由评委打分，还有网络的投票共同决定。大家对这个赛制规则有什么疑问吗？没有。当然了，这个赛制规则呢，我们也会根据呃每场比赛进行小范围的调整。啊？什么调整啊？你们可都是设计师，创作最重要的是惊喜。现在告诉你们多没意思啊啊！另外呢，电视台给每位选手都订了酒店的房间，本地的选手啊可以根据自身的情况呢自行安排。但是，在比赛和节目的正式录制阶段，大家还是需要住在一起的
。啊，明白了吗？好了，话不多说，大家调整好状态，养精蓄锐，迎接晋级赛吧。谢谢杨洋。哎呀，怎么办呢？装逼式命题创作也太难了吧！万一我解不错怎么办呀？我觉得这个思路啊，其实没有对错之分。节目组给我们这个命题设定，也是为了让我们的设计更有思路、更有想法一些。你不要太有压力了，大家都一样。谢谢你啊，周芳，我会好好努力的。嗯，因为过了这一轮，我可能就要跟你说拜拜了。为什么呀？刚刚导演不是说了吗？观众投票通道马上就要开启了，以我的名气啊，悬啊！那要照你这么说，我岂不是更没戏、啊？怎么会？哼，你可真会开玩笑。人脉在手，你还怕被淘汰啊？哎，能走吗？不知道。哎，你还不知道吧？知道什么？李全燕老师的资历和名气，早就被人们当成夺冠热门了。电视台安排他和露娜组队。可没想到多了个你，硬生生把他给挤掉了。你想想，他得多没面子啊！我怎么一刚来就得罪这么厉害的人物？也没事儿，有露娜找你呢。再说还有百赛集团的苏总呢。周芳老师，以后在专业上还要靠您多指正、多提点啊！你瞎说什么呢？我可不是什么老师，我也没什么人脉。你就别谦虚了。干嘛呢，在这儿？想什么呢？林哥，我最近是不是表现特别差，给你丢人了？那倒没有，但是你最近确实有点反常啊。我没事儿，要不我去公司准备你要的文件。哎，哎，不用了，不用。你这个工作状态我可不接受啊。跟我吃饭去吧。看你眼红的又不止全野一个人，狮子多了不怕咬吗？你可真会安慰人。喂，秦小姐在干嘛呀？跟姐们兜风呢，怎么啦？那男朋友没时间陪你吗？<笑>我男朋友应该还没有出生吧？哟，那这么说，我是有机会了。我这儿有个客户让我推荐珠宝设计师，我可首推的你啊！真的，谢了。这样吧，过两天我飞过来，咱们俩见面聊聊啊。好啊，反正闲着也是闲着。那先见啊，我挂了，拜拜。谁呀、啊？生意伙伴啊？你哪有生意要做啊？你刚没听见吗？要给我介绍客户呢。人家那是要追你吧？那正好啊。我刚好恢复单身，五三怎么办？他怎么办？关我什么事儿啊？哎呀，你说你这恋爱谈呢，说谈就谈，说分就分。人五三可能是因为在乎你，担心你，所以才跟踪你。他人心眼又不坏，你这一撒手没有，换做我我也担心啊。那说明我受欢迎啊，谢谢华强。你是分手分的不明不白的啊！你给人下了死刑，他都不知道是什么罪呢。你不再考虑考虑他，你再培养培养他吧，多好的一小伙儿！再叨叨，连你一起打入冷宫啊！嗯差不多得了，多大点事儿啊？只要涉及到秦心的事儿，就不是小事。那既然那么重要，你赶紧想解决办法呀
，你在这自己喝闷酒有什么意思啊？我现在特别讨厌我，想什么办法都没用。他怎么讨厌你了？你怎么知道他讨厌你了？嗯？你们当初怎么在一起的？在一起的时候什么样？现在怎么分开的？为什么分开的？现在是什么状况？当初，当初我什么都没想，就是喜欢他，就是追他呗。可现在不一样了，我特别在乎他，我很害怕失去他，我害怕他跟别人在一起，我就去跟踪他。林哥，你说我是不是特别傻？谁都有这时候，你要真喜欢一个人，生怕他丢了，对吧？那就回到过去吧。我是能回去，他能回去吗？我跟你说啊，你知道，人最重要。最珍贵的特质是什么吗？什么？信念感，信念感包括很多，但是它的基础就是相信自己。你要有自信。哎呀，这些词儿都是给你们成功人创造的。成功，幸福，人只要相信自己。不管混成什么样，他都会有希望，有希望才有未来。你是真心喜欢他，我知道，但是你对他不信任，也是真的吧？那反过来说，我们往深了讲，你对他的不信任，是不是代表你对自己也不相信？我现在这么努力，想在工作中取得成绩，完完全全都是因为他。我想缩小一点与他之间的差距，林哥，我以前不是这样的，我挺有自信的，可是跟他在一起之后，我就有点自卑了，我还怕他看出来，可劲装着呢。我跟你说啊，你知道女人最讨厌的是什么吗？就是这个男人，跟他在一起的同时，说着哎呀，我配不上你啊。自卑是什么？自卑就像是你的影子，你只要站在有光的地方，他就在。人总要见光的吧，藏不住的，是不是？嗯，你们两个的差距，那是先天的。爹妈给的，好好珍惜；爹妈没给的，自己好好争取。你现在已经比世界上很多人幸福很多了。对什么对？你听没听懂啊？我好像懂了吧？飞林哥，你怎么懂这么多？我懂什么懂？我这都我妹教我的。洛洛教你的？真的，该说的都跟你说了。回去工作。
雨天人开了树梢的季节，冷清的干爹了冷清的街，冷风的夜该和过去告别，感伤仍然在心中，还是不太坚决。还记得描绘的完美，有你也有我，荒废了对白承诺，出了遗憾的结果。还记得我们都像花结的困惑，还记得还爱着。还记得，深海阔。